Hello friends, today we are going to see the difference between PERT and CPM. So these concepts used in uh, project scheduling. So scheduling, we are going to plan one activity and we are going to plan one plan for the project scheduling. So in the scheduling, we are going to plan the main technique PERT and CPM. So the PERT is going to program evaluation review technique. So CPM is going to critical path method. So critical path is going to be duration of the path. So in the path, we are going to be maximum duration of the path. Okay, next path is going to be critical path. Next path is going to be PERT is technique of project management which is used to manage unset time. So here CPM is technique project management which is used to manage only certain அதாவது நமக்கு வந்து if case அந்த projectல இந்த duration அந்த activity எவ்வளோ நேரம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நமக்கு தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம இல்லை uncertainty வந்து அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கன்னா நம்ம பேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இதே வந்து கண்டிப்பாக அந்த ப்ராஜெக்டில் அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம சர்டைன் அதாவது கண்டிப்பாக அந்த டைமில் முடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நம்ம வந்து சிபிஎம் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அ ஈவெண்ட் ஓரியன்டட் டெக்னிக் இது வந்து ஆக்டிவிட்டி ஓரியன்டட் டெக்னிக் ஸோ ஈவெண்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் கம்பைல் ஆகி கூட ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருக்கலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் எவ்வளோ வந்து டைம் டியூரேஷன் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அ ப்ராபபிலிட்டி மாடல் இது வந்து டிட்டர்மினிஸ்டிக் மாடல் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா மேபி டிஓன்னு சொல்லுவோம் டைம் ஆஃப் ஆப்டிமிஸ்டிக் அடுத்து வந்து டைம் ஆஃப் பெசிமிஸ்டிக் டைம் ஆஃப் மீன் லைக்லி அதாவது பர்ஃபெக்டாக நடந்தால் என்னவாக இருக்கும் இதே வந்து ரொம்பவே வந்து எல்லாமே நம்ம நினச்சது எல்லாமே வந்து ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இல்லை மீன் டைம் இருக்கும் இந்த மாதிரி டைம் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா வந்து ப்ராபபிலிட்டி மாடல் இதே டிட்டர்மினிஸ்டிக் மாடல் அப்படிங்கிறத ஒரே டைம் தான் ஒரு காங்கிரீட்டிங் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அந்த காங்கிரீட்டிங் ஆக்டிவிட்டிக்கு ஒன் டைம் தான் சிங்கிள் டைம் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதா வந்து டிட்டர்மினிஸ்டிக் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மேஜர்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் டைம் ஆஸ் மீட்டிங் டைம் டார்கெட் ஆர் எஸ்டிமேஷன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எவ்வளோ வந்து பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறது மெயினாக பார்த்துட்டு இருப்போம் அந்த டைம் டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதில் பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஜாரிட்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் டைம் காஸ்ட் ரேட் ஆஃப் ஸோ அதாவது நம்ம காஸ்ட்டை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மினிமைஸ் பண்ணணும் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டைம் டியூரேஷன் அதுதான் வந்து நம்ம இதில் பார்ப்போம் ஸோ இதில் வந்து மெயினாக வந்து டைம் கம்ப்ளீஷன் தான் மட்டும் போதும்னு பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைம் காஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அப்ராப்ரியேட் ஃபார் ஹை ப்ரெசன் டைம் எஸ்டிமேஷன் இட் இஸ் அப்ராப்ரியேட் ஃபார் ரீசனபிள் டைம் எஸ்டிமேஷன் ஸோ இது வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்கு எஸ்டிமேஷனுக்கு இது யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ரீசனபிளான டைம் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான டைம் வேணும் அப்படின்னா இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ரெபிடேட்டிவ் நே நேச்சர் இது வந்து ரெபிடேட்டிவ் நேச்சர் ஸோ ஒரு ஈவெண்ட் வந்து நமக்கு திரும்ப வராது இதில் வந்து திரும்ப அதே ரெபிடேஷன் வந்து வரலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ சான்ஸ் ஃபார் கிராஷிங் ஸோ கிராஷிங் அதாவது ஒரு ஈவெண்ட்டை வந்து நம்ம முன்னாடியே முடிக்கணும் ஸோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியை வந்து பத்து நாள் நம்ம பிளான் பண்ணியிருப்போம் அந்த பத்து நாள் இல்லாமல் நம்ம ஏழு நாள்லேயே முடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம கிராஷிங் சொல்லும் அந்த கிராஷிங் வந்து இந்த பேர்ட்டில் நம்ம சான்ஸ் பண்ண இல்லை ஓகேவா அதே வந்து சிபிஎம்மில் வந்து வி கோ ஃபார் கிராஷிங் அட் த ஆப்டிமம் காஸ்ட் ஸோ இப்போ நான் ஒரு பத்து நாள் முடிக்க வேண்டிய ஏழு நாள் முடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகுது அப்படின்னா ஓகே இதே வந்து பத்து நாள் முடிக்க வேண்டியது ஏழு நாள் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம நாட் அப்ரிஷியபிள் ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்டிமமாக எவ்வளோ தூரம் கிராஷிங் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சிபிஎம்மில் அலவுடு நெக்ஸ்ட் வந்து இட் டசன்ட் யூஸ் எனி டம்மி ஆக்டிவிட்டி ஸோ டம்மி ஒரு ஆக்டிவிட்டி சார்ட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பை சார்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சார்ட்டில் நமக்கு ரெண்டு மூணு ஆக்டிவிட்டியை வந்து கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டம்மி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து போடலாம் இந்த பேர்ட்டில் வந்து டம்மி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் போட மாட்டாங்க ஒரு லோப் ஹோல் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது பட் சிபிஎம்மில் டம்மி ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் சூட்டபுள் ஃபார் ப்ராஜெக்ட் விச் ரெக்வைர்ட் ஃபார் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இது வந்து சூட்டபுள் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ராஜெக்ட் அதாவது ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்டில் நம்ம இந்த மேலே சொன்ன எல்லாமே வந்து நம்ம கரெக்டாக பண்ண முடியாது அதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டில் நமக்கு காஸ